Das Matterhorn spukt schon lange in meinem Kopf. Ist immer wieder Thema. Wenn ich die Tourenberichte von meinem Vater lese, bekomme ich auch jedes Mal immer noch Gänsehaut. Er hat früher viel Tagebuch geführt über seine Touren. So gesagt, ein eigenes kleines Tourenbuch. Und auch die Matterhorn-Tour, seine erste und äh, zweite Begehung, beschreibt er relativ ausführlich. Sie wurden damals überrascht von einem Schneesturm. Weil 1976 war halt auch der Wetterbericht. Ja, und der Informationsfluss einfach noch nicht derselbe wie heute. Ja. Die Salgauer Seilschaft am Matterhorn hat es auch in die Zeitung geschafft damals. Von 16 Berggehern kamen damals nur, nur neun wieder lebend runter. Darunter zum Glück mein Vater. Es hat lange gedauert, bis ich mich bereit gefühlt habe, am Matterhorn meine eigene Geschichte zu schreiben. Man geht nicht mal eben aufs Matterhorn. Man braucht die richtigen Leute dafür, die richtige Ausrüstung und man muss sich vorbereiten. Akribisch. Neben der Ausrüstung und der Vorbereitung der Ausrüstung und der mentalen Vorbereitung spielt natürlich die körperliche Fitness eine tragende Rolle. Umso entspannter man oben am Gipfel und entsprechend am Exit ankommt, desto mehr freie Kapazitäten hat man im Kopf, um dann letztendlich sich auf den Absprung zu konzentrieren. Boah. Jetzt mal auf jeden Fall aus. <lacht> da, jetzt ein größer, größer Tag. Einmal draufklicken. Uh. Oh. Oh. <lacht> hey. Hey.
<lacht> Geile Nummer, hey. Oh, mein erster 4000er. Das ist geil. Irgendwas Zeit, ey. Pünktlichst zwischen 10 und 11 ja, am Gipfel von Matterhorn. Hey, was schon gut? Alles klar.
<laughs> Woo! What the fuck? That's good, lads. We did it. We did it. <laughs> there was never a doubt about it. Never, ever. <laughs> <laughs> never, ever. Herzlich dankbar, King Rosso. <lacht>